ሰላም ይተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ይሄ በዘጸአት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተክርስቲያን የዘጸአት ሚዲያ አገልግሎት እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ አውዳ ሐሳብ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው በየሳምንቱ እንግዲህ የተለያዩ እንግዶች ይጋብዘን የተለያዩ ሐሳቦች ላይ እናወራለን በዚህኛውም ሳምንት አንድ እንግድ አጋብዘናል ስቱዲዮአችን አንድ እንግዳ ትገኛለች ዶክተር መሳይ ተስፋይ ትባላለች የቆዳና ያባለ ዘር በሽታ ስፔሻሊስት ታኪምናት ኤንድ አሁን ደግሞ የህፃናት ቆዳ ህክምና ላይ ሰብ ስፔሻሊቲዋን እየሰራች ነው ያለችው እንግዲህ ዛሬ እንድናወራ ይፈልግነው የቆዳችን ተፈጥሮ የቆዳ ጤንነት የቆዳ አጠባበቅ ላይ ነውና ስለ ቆዳ ጤንነት እናወራለን አብራችሁን ቆዩ እሺ ዶክተር መሳይ እንግዳችን ሆነሽ ጥሪያችንን አክብረሽ ስለመጣሽ እግዚአብሔር ያክብርልን እና መሰገናለን ምንም አይደለም እግዚአብሔር ያክብርልኝ እኔም እንግዳ አርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ ከቆዳችን ተፈጥሮ በጣም ይገርምሽ ምንድነው በጣም ይገርምሽ ከሰው ልጅ ቆዳ ባል እንግዲህ ያው ቆዳችን የተለያዩ ንጣፎች አሉት ሶስት መሰረታዊ ንጣፎች አሉት እያንዳንዱ ንጣፍ የራሱ አስገራሚ ነገር አለው አሁን ከሰር ያለው ንጣፍ ብጀምርልን በጾማ የተሞላ ሰብክቴንስ ፋት ምን ነው ማለት ወይም ሰብክቴንስ ቲሹ ምን ነው ነው ብዙ አብዛኛው ነገር ጾማ ያለው ነው እሱ ቆዳ ወደዚህና ወደዚህ እንዳይል በደንብ ከሰውነታችን ጋር አያይዞ ይይዛዋል ከዛ በተረፈ ደግሞ ይሄ ጾማው ራሱ የተለያየ ንጥረ ነገሮችን ያመረተ ለሰውነታችን የሚሰጠው ሲግናል አለው ሁለተኛው ሌየር ደግሞ ብታዩ በቃ ብዙ ማጣበቂያ ነገሮች ያዘ ደም ስሮች ነርቮች የተለያዩ ሊምፋቲክ ቲሹ ሊምፋቲክ ቬዝል ምን ላቸው የተለያዩ ደም እና የተለያዩ ፈሳሾች የሚዘዋወሩበት ነው ያዘ ነርቭ ነው ያዘ ክፍል ነው ይሄ እንግዲህ በደንብ ኮንስትራክሽን ሁሉ ባለው የተዋጣለት በጥሩ ሁኔታ የተገነባ ነገር እንደሆነ እና ያለ ማለት ነው የመጨረሻው ሌየር ደግሞ ራሱ ብዙ ንጣፍ አለው ያንዳንዱ ንጣፍ የራሱ ስራ አለው የራሱ ጥቅም አለው የቱን እንደምንነግር ባላቀም ሁሉም ፓርት በጣም አስገራሚ ነው ለኔ በጣም የሚገርም ነገር አለ ልዩ ጥንቃቄና እንክብካቤ የሚያስፈልገው የሰውነታችን ክፍል ነው ቆዳ ብዙ ጊዜ ሰዎች እንደዛ አይመስላቸው እንደውም አንድ አንድ ባልደረቦቻችን ሀኪም ባልደረቦቻችን አይናንተ ቆዳ ያሉ እንደ መቀለድም ይላሉ እንግዲህ ቆዳ ስለ ቆዳ ላይ አንድ ጠቃሚ ኢንፎርሜሽን ምንድነው ከሰውነታችን ትልቁ ኦርጋን ቆዳ ነው አሁን ለምሳሌ ሳምባ ልብ ጉበት እንደዚህ እንደዚህ ምንላቸው ነው ኦርጋኖች ናቸው አይደለ ከሰውነታችን ትልቁ ኦርጋን ቆዳ ነው እና ቆዳ እንግዲህ የውስጠኛው የሰውነት ክፍላችን ከውጪኛው ከውጪኛው ዓለም ለይቶ በጥንቃቄ የሚይዝልን ትልቅ ሽፋን የሚሰጥ የሰውነታችን ክፍል ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ግዴታ ይሆናል የውስጠኛውን ሰውነታችንን ክፍል ከመሸፈን በተጨማሪ ለሰውነታችን የሚሰራው ሌላ ስራ አለው ቀደም ስትነካክዩ ነበር ውስጠኛ ምን ምንድን ናቸው ጥቅሞቹ እንግዲህሺ የቆዳችን ጥቅሞች ከብዙ በጥቂቶቹ ወንሽን ለማድረግ እንግዲህ ቆዳችን ውስጥ ያሉትን ቫይታል ምንላቸውን ኦርጋኖች የሚከልልልን እንደ ባሪየር የሚያገለግለን ነው እንግዲህ ባሪየር ስንል እንግዲህ ከተለያዩ ኬሚካሎች ከተለያዩ ፊዚካል ኢንጁሪዎች የውስጥ ሰውነታችንን ይከላከላል ሌላው ደግሞ ከውስጥ ሰውነታችን ወደ ውጭ መውጣት የሌለባቸውን ነገሮች ይዞ የሚያቆይ ነው ስለዚህ ባሪየር ነው ስንል ከውጭ ወደ ውስጥም ከውስጥ ወደ ውጭም ተገቢ ያልሆነ የንጥረ ነገሮችን እንቅስቃሴ እንዳይኖር ያደርጋል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ የሙቀት ማመጣጠን ነው እንግዲህ አንድ አንድ ኢንዛይሞች ወይም አንድ አንድ ፕሮቲኖች ለሰውነታችን በጣም የሚያስፈልጉ ኃይል ፕሮዲውስ ለማድረግ የሚያስፈልጉ እንደሱ አይነት ኢንዛይሞችና ፕሮቲኖች የሚሰሩበት የራሳቸው የሙቀን የሙቀት መጠን አለ የራሳቸው የሙቀት ሬንጅ አለ ከዛ ካልነሰ ወይም ከበለጠ ሙቀቱ መስራት ያቆማሉ ስለዚህ እኛም ለአደጋ ወይም ለህመም መንጋለጣለ ማለት ነው ያንን ቴርሞ ሬጉሌሽን የሚሰራለን ቆዳችን ነው ሌላው ደግሞ አሁን ቫይታሚን ዲ ሲንተሲስ ምን ነው አለ ከፀሐይ ብርሃንን ወስዶ ከፀሐይ ብርሃን ጨረርን ወስዶ ቆዳችን ላይ ካለ ንጥረ ነገር የተለያየ ስርዓቶችን በማድረግ ቫይታሚን ዲን ይሰራልናል ማለት ነው ይሄ ቫይታሚን ዲ ደግሞ ለአጥንት ለጥርስ ለተለያየ ለሰውነት ጥንካሬ ይጠቅማል ኩላሊታችን ጋር አሄዶ ሌላ ሃይድሮክሲ የሚባል ግሩፕ ጋር አታች አድርጎ ለአጥንት ተቃሚ የሆነ ንጥረ ነገር ይሰራልናል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ቆዳችን ቀለም አለው እንግዲህ ያው አፍሪካውያን ጠየም ያለነን ያ ሜላኒን የምንለው ንጥረ ነገር አይነቱም ከለሩም ለየት ያለና በርከት ያለ ነው ይሄ እንግዲህ ምንድነው የሚያደርገው ነገር የቆዳችን የላይኛው ክፍል ላይ ያሉ ሴሎች ላይ ወይም ደግሞ ኢፒደርሚስ ላይ የቆዳችን የላይኛው ንጣፍ ላይ ያሉ ሴሎች ላይ ሄዶ 
ልክ ከጻሃይ መከላከያ ነው የሚሰራው እሱ ማለት ነው ምንድነው ከጻሃይ መከላከያ ሲሰራ የሚያደርገው ነገር በጣም በቀላል ምሳሌ ለማስረዳት ጻሃይ የቆዳችንን ሴል ኒውክለሱን ወይ ደግሞ ዋናውን ፓርት ልበለው በአማርኛ ለማስረዳት ስለሚቸገረኝ ዋናውን ጻሃይ ብዙ ጊዜ ካገኘው የመቀየር ባህሪ ሊያመጣ ይችላል ያቺ ኒውክለሷ ወይ ደግሞ ጄኔቲክ ማቴሪያሉ ሚቴሽን ሊፈጠር ይችላል ወይ ደግሞ የመቀየር ባህሪ ሊያመጣ ይችላል ያ ተቀየረ ማለት ወደ ካንሰርነት ነው የሚቀየረው ባህሪው ይለወጥና የተለያየ ለቆዳ ካንሰር ያጋልጣል ሜላኒን የሚባለው ንጥረ ነገር ግን ምንድነው የሚያረጋው ልክ እዚህ ጋር ኒውክለስ ምንለው ላይ ሄዶ ኮፊያ ነው የሚሰራው ልክ ኬፕ ያረጋልታል ማለት ነው ከጻሃይ መከላከያ ኬፕ ያረጋልታል ማለት ነው ስለዚህ ለ ከጻሃይ ጋራ ተያይዞ ለሚመጡ የተለያዩ አደጋዎች ሽፋን ወይ ደግሞ ኮፊያ እንደሆነ ወይ ንጣፍ ያደርጋል ማለት ነው የተለያዩ ሌየሮች ላይ ደግሞ የተለያዩ ሆርሞኖች ሪሊዝ ይደረጋሉ ከቆዳችንም የራህብ ስሜትን የሚቀሰቅስ ሆርሞን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ የቆዳ ጥቅም ይሄንን ይመስላል እሺ ወደኛ ሀገር እንምጣን ነው ወደኛ ኮንቴክስት በጣም ኮመን የሆኑ የቆዳ በሽታዎች በጣም አብዛኛው ህዝብ የሚጠቀባቸው የቆዳ በሽታዎች ምንድን ናቸው ከምን እንደው የሚመጡትስ እንግዲህ ይሄን በጥቅሉ ይሄ ነው ኮመን በሽታ ብሎ ለመናገር ትንሽ ያስቸግራል መላልባት በእድሜ መከፋፈል ሊኖርብን ይችላል በጊዜዎች ደግሞ መከፋፈል ሊኖርብን ይችላል እንግዲህ በአብዛኛው ለምሳሌ የህፃናት ላይ ብትመለከት አብዛኛውን ወደ ቆዳ ሀኪሞች የሚመጡ ችግሮች በተለይ የፈንገስ ህመሞች ጻጉር ላይ የተለያየ ቆዳ ላይ የሚወጣ የፈንገስ ህመም በተለምዶ አለርጂክ ተብሎ የሚታወቀው እኛ እንግዲህ በአማርኛ ትርጉም ያጣንለት አቶፒክ ጀርባታይ ተስመነለው አለ እሱ በተለይ ልጆች ላይ በጣም ኮመን ነው ስለዚህ ይሄኛውን በልጆች አካባቢ ይሄ ኮመን ነው ለልህ ይችላል ነው አዋቂዎች አካባቢ ደግሞ አብዛኛው ሰው አለርጂክ ወጣ ቢም ብሎ የሚናገረው የቆዳ መቆጣት በጥቅሉ ስም ውስጥ አራው ማለት ነው የቆዳ መቆጣት ወይንም ኤክዘማ ወይ ደግሞ ዳርማታይት ስም እንለው አለ ከሱ ስር ብዙ አሉ ለምሳሌ ኬሚካል ሲነካ ሰውነት በርግጥም አለርጂክ ሆኖበት የሚያሳየው የቁጣ አይነት አለ ከኬሚካሉ ኔቸርነት ከነካ ኬሚካል ኔቸርነት ደግሞ የሚያሳየው የመቆጣት ባህሪ አለ ኢሪቴትድ የመሆን ወይም ኢሪታንት ኮንታክት ዳርማታይት ስም እንለው ማለት ነው ቅድም ካልኩ ህፃናት ላይ ይበዛል ካልኩ ደግሞ አቶፒክ ደርማታይት ስም እንለው በተለይ አስም ሳይነስ እንደዚህ አይነት ህመም ያላቸው ሰዎች ላይ ቆዳቸውም ልክ እንደሳምባቸው ሴንሲቲቭ ይሆንና የመቆጣት ባህሪ ያሳያል በተለያየ ምክንያቶች ማለት ነው ስለዚህ በአብዛኛው የቆዳ መቆጣት ወይም ኤክዘማ ወይም ደርማታይት ስም እንለው ኮመን ይመስላል ግን እንዳልኩ ከጊዜና ከእድሜ ያንጻርም ይለያያል አሁን ከጊዜ ስለ ለምሳሌ እንደወረርሺ የሚነሱ የቆዳ ህመሞች አሉ ለምሳሌ እከካሁን ትንሽ ያስቸገረን ያለ ህመም ነው በተለያየ አካባቢዎች እከካሁን ማለ የተለያየ አካባቢዎች ላይ ያስቸገረናል አሁንም ስቲል ምናየው ኮመን ነገር ነው ስለዚህ እንዳልኩ ነው ክረምት አካባቢ ሙቀት ሲበዛ የሚበዙ የቆዳ ህመሞች አሉ ስለዚህ ሲዝኑን እንጠብቆ ከድሜም ጋር የተለያየ ህመሞች በየተለያየ ጊዜ ይታያሉ ማለት ነው አሁን ተመልካቾቻችን የሚጠብቁት የኮስሞቲክስ ጋር አይይዙ ከምን እንጠቀማቸው ኬሚካሎችና ቅባቶች ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ነገሮች አሉና በመጀመሪያው አንሳት ምፈልገው ቆዳችን ላይ የሆነ ነገር መቀባት ግዴታ ነው ወይ ሳንቀባዝም በበለነ መኖር ምን ይችላል ወይስ የሆነ ኬሚካል መቀባት አለበት ቆዳ ለሁሉም ሰው ነው ምንሽ ተክለል አርገን ቆዳችን የሚገርመ የራሱ የተፈጠሩ ወዝ አለው የተፈጠሩ በጣም የሚገራርሙ እያንዳንዱቸው የራሳቸው ጥቅም ያላቸው የተፈጠሩ ወዝ አለው አንዳንድ ጊዜ ግን ምን ይሆናል በተደጋጋሚ መታጠብ ሊያስፈልገን ይችላል ወይ ደግሞ መታጠብ ግዴታ ነው እንደሚታወቀው ከወትሮ በተለየ ግን ፍሪኩዌንት ሆኖ سنታጠብ የቆዳችንን የተፈጠሩ ወዝ ሙልጭ አድርጎ የማውጣት ነገር አለ ተደጋግመን سنታጠብ ብቻም ሳይሆን ደግሞ የምንጠቀምባቸው የመታጠቢያ አይነቶች ሳሙናዎች የተለያዩ ፈሳሽ መታጠቢያዎች የቆዳችንን የተፈጠረው ወዝ ሙልጭ አድርገው የሚያስጡበት ጊዜ አለ ከቆሻሻውም ተጨማሪ ማለት ነው መቅረት የሚገባው ናቹራሊ የተፈጠረው ስለዚህ ያ ሲሆን ቆዳችንን ወዙን እንዲጠብቅ ወይም ደግሞ በደንብ ሞይስቸራይዝድ እንዲሆን ወይም ደግሞ እርጥበቱን እንዲጠብቅ የተለያዩ ነገሮች መቀባት ያስፈልጋል እምንቀባቸው ግን ሞር ሞይስቸራይዘሮች እንጂ መጀመሪያ አካባቢ እንዳልከኝ ሜካፖች ላይ ሆነ ይችላል ማለት ነው። እሺ ወደ ሜካፖቻችን እንምጣ ምን እንቀባ ምን አንቀባ ማለት ቤዚካሊ ለቆዳችን የሚያስፈልጉት አይነት ነገሮች ምን ምንድን ናቸው አሁን ከመታጠብም ጋር ተያይዞ በሽታን ከመከላከልም ከበር ከማድረግም ጋር ተያይዞ ምን አይነት ኬሚካሎች ናቸው ለቆዳ ይሄ ስም መጥራት ላይ ተጠበቂ ይዘን ይችላል ግን በእናንተ ቋንቋ ምታቁት ቋንቋ እንግዲህ ይሄንን ተቀቡ ይሄንን እንዳልከው ስም እየጠራን ይሄንን ተቀቡ ይሄንን አትቀቡ ለማለት ብዙም አይመችም ግን አንድ ሰው ለቆዳው እንክብካቤ ያው ስኪን ኬር የሚባል አንድ ሰብጀክት አለ በእኛ ትምህርት ውስጥ ማለት ነው እሱ ማለት በጣም ሰፊ አንድ መጽሐፍ ለብቻው የሚወጣው ትልቅ ጥናትና ምርምር ያስፈልገው ነገር ሆኖ ተገኝቷል 
ለቆዳችን እንደዚህ አይነት ነገሮች መቀባት አለብን እንደዚህ አይነት ነገሮች መቀባት የለብንም ለማለት አስቀድመን የቆዳችንን አይነት ማወቅ ያስፈልገናል የቆዳችንን አይነት ማወቅ ያስፈልገናል ስለ ምን ማለት ነው አንድ አንድ ቆዳዎች ደረቅ ቆዳ ታይፕ ምን እንለው አለ ድራይ ስኪን ምን እንለው ማለት ነው አንድ አንዱ ደግሞ በጣም ወዛማ ወይ ሞይሊ ስኪን ምን እንለው አለ አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ሚክስድ የሆነ የቆዳ ታይፕ አለ ከነዚህ በዘለለ ደግሞ በጣም ሴንሲቲቭ ምን እንለው ስኪን አለ ስለዚህ ለእያንዳንዱ ምን መከረው ምክር የተለያየ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ኦይሊ የሆነ ቆዳ ያለው ሰው ፍሬኩዌንትሊ መታጠብ ሊያስፈልገው ይችላል የሚቀበው ሞይስቸራይዘር ከታጠበ በኋላ ደግሞ ኦይልን የሚቀንሱ ወይም ደግሞ ናን ኮሜዶጀኒክ የሚባሉ ብጉር በተለይ እንደዚህ ወዛቸው በጣም ቆዳቸው በጣም ወዛማ የሆነ ሰዎች ለብጉር ተጋላጭነት ስላላቸው ወዝን የሚቀንሱ ሞይስቸራይዘሮች አሉ ናን ኮሜዶጀኒክ የሚባሉ ማለት ነው እነሱ እነሱ አይነት ነገሮችን መጠቀም ይችላል ድራይ የሆነ ቆዳ ደግሞ ቀድም ዳልኩ አይነት ለኤግዘማ ለደርማታይትስ ለምን እንደሆነ ነገር በጣም ተጋላጭ ነው ስለዚህ በደንብ ሞይስቸራይዝ ማድረግ ነው ተገቢውን የቅባት መጠን ያዘ ሞይስቸራይዘር መቀባት ይኖርባቸዋል ሚክስድ ደግሞ እንደ የቦታውና እንደ የአይነቱ መጠነኛ ሞይስቸራይዘሮችን መቀባት ይኖርባቸዋል ሴንሲቲቭ ስኪን እንግዲህ ልዩ ጥንቃቄ የሚፈልግ የቆዳችን አይነት ነው ስለዚህ በደንብ እንደ ሴንሲቲቭነት ሆነ መጠን ያያየን መቀባት እና መጠቀም ቆዳ ችግሮች የሚከሰቱባቸው ሲቸገሩ ምናይ ወህቶች ናቸውና በጎር ማዲያት እና የሚመጡ የሚያመጡ ነገሮች አሉ። ከኮስሞቲክስ ጋር ይያዛል ሌላ ችግር ነው ያለባቸው ምንድን ከምንድን ነው የሚነሳው ይሄ ነገር? ከወንዶች የተሻለ ብዙ ነገር ይቀባሉ በሚለው ነው ሰደው እንጂ እነት ለማናገር ወንዶችም ብዙ የተለያየ ቆዳ ነው። አክቹሊ አሁን ወንዶችም የመጣን ነው በጣም እየተቀባ እየተቀባችሁ ነው። ግን ከመቀባት ጋር አብቻ ያልተ ያያዙ ሌሎች የቆዳ ህመሞች አሉና ስለዚህ አንዳንዶቹ ህመሞች እንደው ሞር ወንዶችን የሚያጠቁ አሉ አንዳንዶቹ ህመሞች ሴቶችን አንዳንዶቹ ህመሞች ህፃናትን አንዳንዶቹ ህመሞች ደግሞ እድሚያቸው ገፋ ያሉ ሰዎችን የሚያጠቁ አሉ። ከመቀባት ጋር አብቻ ያያዘ እርግጥ ነው ሴቶች ብዙ ነገር የመቀባት አዝማሚያ ስላለ አብዛኛውን ጊዜ ይታያል። ሁሉም እንደዛ አይደሉም አሁን በአማርኛ ለመትርጉም ትንሽ አስቸጋሪ የሆነ ሮዜሻም ይባል አንድ ህመም አለ እሱ እንግዲህ ምናልባት የጻሃይ ብጉር ተብሎ በተሻለ መልኩ ሊታረጎም ይችላል እድሚያቸው ወደ ጉርምስና ሲደርስ አብዛኛውን ወንዶች ላይ የሚወጣውን የብጉር አይነት ሳይሆን ሲጀምር ፊት ጉንጭ አካባቢ በማቅላት እየጀመረ ቀስ ይያለ አበጣ በጣ ያሉ ነገሮችን የሚያሳይ ህመም አለ እሱ አብዛኛውን ጊዜ ምክንያቱም በርግጥ በትክክል ባይታወቅም ሴቶች ላይ ግን ማልባት የተለያዩ ነገሮችን ከመቀባት ጋራ ሊከሰት ይችላል እንግዲህ ሜካፕ የሚለው ቃል ትንሽ ብዙ ነገሮችን የሚጠቀልል ነው እንግዲህ ሜካፕ መኳልም ሜካፕ ተብሎ ነው ሪፈር የሚደረገው አሁን እንግዲህ ለዚህ ፕሮግራም የተለያዩ ቅባቶችን ብቻ ሜካፕ ብለን ለመረዳትን ሞክር ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ ያለው ነገር ምንድነው ያለው ልማድ ልበል ብዙዎች ሄደው የሆነ አይነት ቅባትን ይገዛሉ አንዳንዶቹ ቅባቶች መዳኒት ናቸው ለቆዳህም እንጠቀማቸው መዳኒት ናቸው የቆዳ መቆጣትን የሚያረግብ ሊሆን ይችላል ትናንሽ የቆዳ መቆጣቶችን ደግሞ ፊት ላይ ሲያረግብ ፊት ጠራ ብሎ የመታየት ነገር አለው አዘውትረው ሴቶች እነዛን ሲቀቡ ደግሞ ቆዳ የማሳሳት አላስፈላጊ ጸጉር ያለቦታው የማብቀል እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ እንዳልኩ ደግሞ የቅድሙን አይነት ከጻሃይ ጋር አይተያይዞ የሚመጣ የብጉር አይነት ምን ነው ወይንም ሮዜሽያን ሊያመጣ ይችላል ምንድነው ትሬንዱኛ ጋር እንግዲህ እኔ ተጠቅሜ ለሌላ ህመም የታዘዘልኝን መዳኒት እኔ ተጠቅሜ ካሻለኝ በጣም ቸሮች ስለሆነ የመዋዋስ የመቀባበል ነገር አለ ወይ ደግሞ እኔ ሞይስቸራይዘርም ቢሆን ምንም ሌላ ንጥረ ነገር የሌለው ነገር እኔ ተጠቅሜ እኔ ጥሩ ነው ብዬ ካሰብኩኝ የጓደኛ የቆዳ ምን አይነት ነው ያስፈልጋታል አያስፈልገውም የሚለውን ሳናይ በጣም ምንናገረውን በጣም ቆንጆ ነው በቃ ያያልን ብዙ ነገር እናናገራለን ያንን ሼር የማድረግ ነገር አለ ለኔ ስኪን ታይፕ እየተስማማኝ ለሌላ ሰው ላይ ላይስማማኝ ይችላል ስኪን ታይፕን ማወቅ አለብኝ ምጠቀመውን ኬሚካል ምን እንደሆነ ማወቅ አለብኝ እሄ የጸጉር ቁስሎችስ የጸጉር ቁስሎችም ብዙ ጊዜ የሚታዩ ኬዞች ናቸውና ከቅባት ጋር ታይዞ ነው እነሱ ምንድነው እንግዲህ በጣም ሰፊ ነገር ነው ያነሳና ያለ ነው እንግዲህ የጸጉር ቁስሎች سنል አሁን ለምሳሌ ከኢንፌክሽን የሚጀምሩ የጸጉር ቁስል አይነቶች አሉ ህጻናት ላይ አዋቂም ላይ የሚወጡ ማለት ነው ፈንገስ ባክቴሪያ የተለያዩ የጸጉር ቁስሎች ሊያወጣ ይችላል አንዳንዶቹ ደግሞ ጸጉር ላይ የሚወጡ የቆዳ ህመሞች ከጸጉራችን የተፈጠሩ አይነት ለምሳሌ ጥቁር የጥቁር ቆዳ ላይ ወይም ደግሞ ፊትስ ፓትሪክ ስኪን አምስት እና ስድስት ምን ለ የቆዳ ቀለም አለ በደንብ ጣየም ይያለ የሚመጣው የኛ የአፍሪካውያን ቀለም ማለት ነው እዛ ላይ የሚታየ ቆዳ ህመም አለ ጸጉራችን ከርሊ ከመሆኑ የተነሳ ጠመዝመዝ ያለ ከመሆኑ የተነሳ በአጭር በተለይ ወንዶች ላይ ነው የሚከሰተው በአጭር ሲቆረጡ 
የሚያድገው ጸጉር መልሶ ቆዳውን የማውጋት ነገርና የማስቆጣት ከዛም ጋር ታይዞ ቆሰለት ይመፍጠር ወይ ደግሞ የቆዳ ህመም ይመፍጠር ነገር አለ እንግዲህ ብዙ ነገር ልናነሳን እንችላለን ጸጉር አካባቢ ከተነሳ ላሽ አለ በጣም የተለያዩ ነገሮች አሉ ዝም ብሎ ደግሞ እንግዲህ ከመሬት ተነስተው እንበለው አሁን ምክንያታቸው በማይታወቅ መነሻው ምክንያቱ በማይታወቅ ምክንያት የጸጉራችን ቆዳ ተቆጥቶ እዛ አካባቢ የጸጉር መነቃቀልና እስከ መጨረሻውም ጸጉር እንዳያበቅል ጣባሳ ይመፍጠር ነገር አለ ስለዚህ ከሚቀባው ነገር ጋራ ታይዞ ሳይሆን የየራሳቸው ምክንያቶች አሉ ጸጉር ላይ የሚወጡ የቆዳ ህመሞች ማለት ነው ብዙ ጊዜ ከሚቀባ ቅባት ጋር ታይዞ ጸጉር ላይ ሳይሆን የጸጉር ዙሪያን ለምሳሌ ግንባርን ጆሮን እንደዚህ አካባቢን የሚያጠቁ ህመሞች አሉ ለምሳሌ እድሚያቸው ትንሽ ገፋ ያለ ሰዎች ጸጉራቸው ነጭ ነጭ መሆን ሲጀምር ለማጥቆር የሚቀቡት ኬሚካል አለ እዛ ኬሚካል ላይ ፒፒዲ ምንለው ኬሚካል አለ እሱ ኬሚካል የታወቀ አለርጂን ነው እና ኮንታክት ደርማታይትስ ወይም ደግሞ እሱ ሲነካ የሚነሳ አለርጂክ ምልክት ብለው ይቀልኛል እንደሱ አይነት ነገር ይከሰታል ያ ሲሆን ይከሰተው የጸጉር ቆዳ ላይ ሳይሆን አብዛኛውን ጊዜ ዙሪያውን ነው ግንባር ላይ ጆሮ አካባቢ ምን አልባት ፊት ማሳበት እንደዚህ አይነት ነገር ሊያስከትል ይችላል ከዛ በተረፈ ግን አብዛኛውን የሚቀባ ነገር ብዙ ሜታያዘ አይደለም ከጸጉር ቆዳ ህመሞች ጋር ማለት ነው። እ መላጣ እናንተ ጋር ነው እንዴ የጸጉር ህመም? በቅርቡ እንደምትታከም አስባለሁ። እ መላጣ ምንመለከታለሁ። ምንድነው ሰው ምን ሲሆን ነው የሚመለጠው ጸጉር? እንግዲህ የመላጣ አይነቶች አሉ እንግዲህ ብዙ ነገር በጥቅሉ ያነሳ ነው ነው ሲጀምርልህ እንግዲህ መላጣ ትንሽ አማርኛው ስድብ ነገር ይመስላል። የጸጉር መጉደልን በለኛ ሄር ሎስ ነው ምንለው ሄር ሎስ እንለዋለን በብሮድ ተርሙ የጸጉር መጉደል ወይንም ደግሞ ከአካባቢው ላይ የጸጉር መነሳት ሄር ሎስ እንለዋለን በእንግሊዘኛ ወይም ከአካባቢው ላይ መኖር ከሚገባው የጸጉር መጠን የቀነሰ ወይንም የተጎደለ እንደማለት ነው እንግዲህ ጣባሳ ያላቸው ጸጉር ሄር ሎሶች አሉ ጣባሳ ማያመጡ ደግሞ ሄር ሎሶች አሉ እንግዲህ ስካሪንግ እና ናን ስካሪንግ ብለን በሰፊው እንከፍለዋለን እ እንግዲህ መላጣ ብለን ሪፈር ምናደርገው በእኛ ህክምና ቋንቋ አንድሮጄኔቲክ አሎፔሺያ ይባላል ጄኔቲክ ኮምፖነንት አለው ያ ማለት እናልባት ቤተሰብ ላይ ያለው ሰው ይኖራል አብዛኛውን ጊዜ ጄኔቲክ ኮምፖነንት አለው ሌላ ደግሞ ሆርሞናል ኮምፖነንት አለው ወይም አንድሮጂን ምንለውን በወንዶች ላይ አብዛኛውን ጊዜ ከፍ የሚለውን የሆርሞን መጠን እነዚህ ሁለቱ ናቸው እንግዲህ ትልቁን ሚናም የጫወቱት እንግዲህ ዛ የጸጉር ሄር ፎሊኩል ላይ ሄር ፎሊኩል ላይ የራሳቸው ሚና አላቸው የሚሰሩት ስራ አላቸውና ህክምና አለው ብዙ ጊዜ ግን አጥጋቢ አይደለም ስለዚህ ለወንዶች መላጣ መሆን የተለመደ ስለሆነ በቃ ተመለጡ ብለን እንመክራቸዋለን አይ ህክምናውን በጣም ፈልጋለሁ ለሚሉ ሰዎች ደግሞ በእኛ ሀገር ደረጃ ያሉት ህክምናዎችን እንሰጣቸዋለን ባውጪ ግን የተለያየ ሰፋ ያለ ህክምናዎችም አሉ እስከ ሄር ትራንስፕላንት ድረስ ማለት ነው እንግዲህ ላሽ ምንለውም ማለ እሱ እንግዲህ በተለይ በመጠነ ሰፊ ወይም መጠነኛ ወይም ሰፊ የሆነ ቦታ በድንገት ጸጉርን የሚነቃቀል ወይ ደግሞ ጸጉር እንዲወገድ የሚያደርክ ህመም ነው እሱም የራሱ የሆኑ ምክንያቶች አሉት እንግዲህ አብዛኛውን ምላሽ ለመስጠት ወይ ደግሞ በመቆጣትኛ ምንድነው የኛን ሰውነት ዲፌንድ ለማድረግ ምላሽ የሚሰጡ ሴሎች ሳይያውቁ የራሳቸውን ሴሎች ሲያጠፉ ወይ ደግሞ አውቶ ኢሚዩን የሆነ ዲስትራክሽን እንለዋለን የራሳቸውን ሴሎች ሲያጠፉ የሚከሰት የቆዳ ህመም ነው የላሽ ምንለው ሌሎች ደግሞ ጣባሳ ያላቸው አልኩ ቀድም እነዚህ የተለያዩ ኢንፍላማተሪ ሴሎችም እንላቸው በድንገት ተነስተው በተለያየ ምክንያታቸው በርግጥ አይታወቀም የተለያየ ሚገመቱም ምክንያቶች አሉ ግን ተነስተው እዛ አካባቢ ቆስለት ይፈጥራሉ ያ ቆስለት ደግሞ ሄር ፎሊኩል ከሰር ከቆሰለ ጸጉሩ መልሶ አይበቅልም ጣባሳ ያበጣል ማለት ነው ስለዚህ ጣባሳ ያላቸውና ጣባሳ ይሌላቸው የጸጉር መግደሎችን እንላቸዋለን እንግዲህ አንተ መላጣ ያልከኝ አንድ ጸጉር መመለጥ ግን አሁን ያ ሶሻል ሚዲያውም ላይ በየቦታው የጸጉር የሚያበቅሉ መዳኒቶች ኬሚካሎች የተባሉ የሚሸጡ ነገሮች አሉና ምን ያክል ታቋጫውላችሁ ትረስትድ ናቸው ወይ የምር የሚያበቅሉ ናቸው ወይ ከምን አይደል በጣም ጥሩ ነገር ነው ያነሳው በተለይ ከ ጸጉር መመለጥ ጋራ ታይዞ አሁን በሰፊው ገበያ ላይ አለን እየተባለ የሚሸጥ መዳኒት አለ እርግጥ ነው እሱ ለጸጉር ማብቀል ህክምና ነው በተለይ ደግሞ መላጥ አለም እንለው ህክምና ነው ግን ለምሳሌ ለወንድ ስትሰጥና ለሴት ስትሰጥ ፐርሰንቱ ይለያያል የሰውየው ጤንነት ምን ያክል ነው ይህንን መዳኒት መቀበል ይችላል ወይ የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል እንግዲህ በአብዛኛው ተሰራጭቶ ያለው ሚኖክሲዲል ምን ነው መዳኒት ነው እንግዲህ የደም ግፊት ላይ የደም ስሮች ላይ የተለያየ የራሱ የሆነ የጎንዮሽ 
ችግርና ተጽዕኖአለሁ ስለዚህ ማንኛውም ሰው ልክ ኦቨር ዘ ካውንተር ምንላችሁ አሎ ኦቨር ዘ ካውንተር ማለት ምንድነው የግዲ ሃኪም ፕሪስክሪፕሽን ማያስፈልገው ሄደህ ግን ከፋርማሲስቱ ለተገዛና ለተጠቀም የምትችላቸው መድኃኒቶች ለምሳሌ ፔንኪለሮች የራስ መታት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እነሱም ቢሆኑ ሁሉም ባይሆኑ ኦቨር ዘ ካውንተር የሚባሉ መድኃኒቶች አሉ ኦቨር ዘ ካውንተር ሄደ የምትገዛው ነው እንግዲህ እነዚህ አይነት መድኃኒቶች ብዙም ኦቨር ዘ ካውንተር አይደሉም በሃኪም ቢታዘዝ መልካም ነው ወይ ደግሞ እንግዲህ ባጋጣሚ ገዝቻለሁ ሚል ሰው ካለ ደግሞ ለሃኪም ቢያሳየው መልካም ነው አጠቃቀማቸው እንግዲህ ስትሪክትሊ መጠቀም ይኖርብሃል አንድ መዳኒት ከወሰድክ ካልተጠቀምከው ደግሞ የራስ የጎንዮሽ ችግር አለ ተጠቅመህም ያለውን የጎንዮሽ ችግር ማወቅ ያስፈልጋል ዝም ብሎ ሚዲያ ላይ ስለተዋወቀ ብቻ አንስቶ መጠቀም አግባብ አይደለም ሁሉንም እንጠቀማቸው መዳኒቶች ለባለሙ ያብና ሳይ እስከ ጎንዮሽ ችግሩ ጭምር በደንብ ተገቢ እውቀት እንረዳለን ማለት ነው ስለዚህ አዎ ያበቅላሉ ግን እንዳልኮ ነው ፐርሰንቱ ሚሊ ያያል አጠቃቀሙ ሚሊ ያያል የጎንዮሽ ችግሩ ብዙ ነው ዘርፈ ብዙ ነው ስለዚህ ሁሉንም ከዋለሙ ያመስማት ሌላ ይከፋም ችግር ሊያስከትል ይችላል እውነት ነው ባህላዊዎቹስ ነገሮች አሁን ከቆዳም ጋር ከጸጉርም ጋር ታይዞ እኛ ሀገር እንደሆነ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ባህላዊ ነገሮች የሚቀቡ ቀዛቀል ከስራ ስሮች አሉ ቅጠሎች አሉ ነው ምንድነው ታቋጭዋላችሁ እነሱ ምንድነው ምትሉ ያው እንግዲህኛም የቆዳ ሀኪም ወይ ደግሞ ሀኪም ከመሆናችን በፊት እዚሁ ባህል ውስጥ ነው ይኖር ነው ልጆነን እናቶቻችን የተለያየ ነገር ቀብተውናል የተለያየ ነገር እየተቀባና አድገናልና እውነት ለመናገር አልተርናቲቭ ሜዲሲን የሚባል አላሁን በተለያየ ዓለማት ፕራክቲስ እየተደረገ ያለ በሳይንስ ከተጠኑ መዳኒቶች ኬሚካላ ኔማቸውና ከመናቀው መዳኒቶች ባሻገር ደግሞ ሌሎችን እና አሁን ለምሳሌ ቻይና ጋር አኩፓንቸር ማለት የተባለ ሄ ህክምና አለና አልተርናቲቭ ሜዲሲን የሚባል አለ ለብቻው አንድ ትልቅ ሳብጀክት ማለት ነው ይሄን አልተርናቲቭ ሜዲሲን ባለሙያ ቢያወራ ደስ ይለኛል ግን እኛ አሁን ምናየው ችግር ምንድነው ማንኛውም ሰው የሆነች ነገር ሲወጣበት በመጀመሪያ የሚሰማው አጠገቡ ያለውን የትልቅ ሰው ምክር ነው ነጭ ሽንኩርት ቆርጣ ፈቅፍቅበት ሎሚ ያርግበት የተለመዱ ናቸው እ ወይ ደግሞ የተለያየ ብቻ ብዙ ነገሮች በሳና አርግበት ፌቶ አርግበት ጤና አዳም አርግ ለመላጣ ቀይ ሽንኩርት ተቀ ቀይ ሽንኩርት አሁን ለላሽ ለምሳሌ በወርቅ ፈክፍገው እንደዚህ ነገር አለ አዎ እምናያቸው መልካም ጥይቶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን አሁን ለምሳሌ አንድ መዳኒት ራሱ መዳኒት ነው ለማለት መጀመሪያ እንስሳት ላይ ተሞክሮ እንስሳት ላይ ምንም መጥፎ ተጽኖ ካላ መጣ አንድ ሁለት እንስሳት ላይ አይደለም በርከት ያለ ሙከራ ተደርጎ ምንም ለውጥ ካላ መጣ ከዛ ፈቃደኛ ሰዎች ላይ ተሞክሮ ከዛ ነው ሳይድ ኢፌክቱን አውቀን ምን ብለን ይሄ ነገር መዳኒት ነው ብለን እንደ መዳኒት ፕሮፖዝ አድርገን ምን አቀርበው ማለት ነው አንድ ሰው ስለተጠቀመውና አንድ ሰው ስለዳነ በርግጥ ይሄ ነገር መዳኒት ነው ያድናል ብለን ይሄንን መናገር የለብኝም እኔን ረድቶኛል ብለን ሼር ማድረግ አንድ ነገር ነው እኛ አካባቢ ግን የምታዩ ነገር ነጭ ሽንኩርት ነው መዳኒት ይባላል ለሆነች ነገር እና ምናልባት እሱ ይወጣበት እሱ ያዳ ነው ነጭ ሽንኩርት ያዳ ነው ነገር እና ሌላኛው ሰው አሁን ይወጣበት ነገር ኮምፕሊትሊ ተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል የነንስ ልንግሪ ነጭ ሽንኩርት የሚያድናቸው ቆዳ ሞሞች አሉ ይያልኩኝ እንዳልሆነ እንዲታሰብልኝ ይፈልጋል የተጠኑ ብዙ ጊዜ ሙከራ ተደርጎባቸው ታይተው እነዚህ ነገሮች መዳኒት ናቸው የተባሉትን ብቻ እንድንጠቀም ነው እኔም አበረታታ ሌላው ነገር ግን እኛ ምን ተጠቀማቸው በየባህል መዳኒቶች በጣም በተለይ ኢሪታንት ኮንታክት ደርማታይት ስለምንለው ነገር ያጋልጣል ለምን እንደነ የሚያጋልጣው ኔቸራቸው የኬሚካል ኔቸራቸው ከቆዳችን እንግዲህ ፒኤች ምንለው ነገር አለ ኬሚስትሪ ላይ የምታስተውስ ሆነ ከቆዳችን ፒኤች ጋራ ተቀራራቢ ያደርጉ መዳኒት ሲሰራ እንግዲህ ለቆዳችን ፒኤች ከቆዳችን ቀባቶች ጋራ አብሮ የሚሄድ ወደ ውስጥ ዘልቀው ማይገቡና ቆዳውን ብቻ የሚያደርጉ እንደዚህ እንደዚህ ብዙ ጥናት ተደርጎ ነው የሚሰራ ነጭ ሽንኩርትን ሎሚን ምናን በታያቸው ግን አንዳንዶቹ በጣም አልካላይ ናቸው አንዳንዶቹ በጣም አሲዲክ ናቸው ስለዚህ የፒኤች መጠኑ ከቆዳችን ፒኤች መጠን ካነሰ ወይም ከጨመረ በጣም ለቆዳችን ከፍተኛ ጉዳት እስከ መላጥም ድረስ ያደርሳል ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ የባህል ህክምናን አንድ መክረም ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሰው ሞክሮ ነው የሚመጣው እኛ ጋራ ትንሽ የመጀመሪያ የቆዳውን ህመም ራሱ መልኩ ለውጦብህ ነው የሚመጣውና ኦኬ መጀመሪያ ይሄ ነገር ይዳን ብለን እሱን ይማከም ሂደት አለ ስለዚህ ብዙ መጠቀማ እናበረታታ ያ ቆዳ ከለሩን የሚያጣው ምን ሲሆን ነው ብዙ ኮመን ፕሮብሌም ነው አይ ነጭ መሆን ለምጽ ነው ምን ነው በተለምዶ እሱ ነገር ምንድነው እንግዲህ ቆዳ ከለሩን በተለያየ ምክንያት ያጣል አሁን ስፔሲፊካሊ ለምጥን ካነሳልኝ አይቀር ቀድም ለላሽ ስናገር እንደነበረው ሴሎች ኢንፍላማተሪ ምንላቸው ሴሎች ወይ ደግሞ ለዲፌንስ የሚያገለግሉ ሴሎች የሆነ ነገር ሲመጣ ለመከላከል የሚያገለግሉ ሴሎች 
አቀማቸውን ተጠቅመው የራሳችንን ሴል ሲያጠፉት ማለት ነው በቁጣ ተነሳስተው ልበል የራሳችንን ሴሎች ሲያጠፉ ስለዚህ ቆዳ የሚያመነጩ ሴሎችን ሲገድሉ ወይ ደግሞ አውቶ ኢሚዩን ሪአክሽን ነው ምንለው ስለዚህ ቆዳ የሚያመነጩ ሴሎች ሲጠፉ ከዛ አካባቢ ወይ ደግሞ ጉዳት ሲደርስባቸው የቆዳ ቀለማችንን ማመንጨት ይተዋሉ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በተለይ ብዙ ሰውነታችንን ካጥለቀለቀ ምናልባት ተጓዳኝ ሆኖ ኦቶ ኢሚዩን ችግሮች ወይ ደግሞ ተጓዳኝ ሆኖ ሴላችን ራሱን የሚያጠፋበት አይነት ህመሞች ሊኖሩ ስለሚችሉ ትንሽ መጠኑ ሰፋ ያለ ምርመራ ያስፈልጋል ማለት ነው መዳኒት ግን አላችሁ መዳኒት አላችሁ እንደየ መጠኑ የህክምና ውጤት ይለያያል አነስተኛ ከሆነና አሉት ብቻ የተለያዩ ፕሮግኖስቲክ ፋክተርስ ምንላቸው ወይ ደግሞ ይሄ በጥሩ ሁኔታ ሊድን ይችላል ወይስ በጥሩ ሁኔታ ላይድን ይችላል የሚለውን ነገር እንድንወስን የሚያደርጉ ቦታው አቀማመጥ አሁን ለምሳሌ ግማሽ ጎንን ብቻ ከለየ አይደንም ብለን ተስፋ የመቁረጥ ነገር አለ ተያይዞ የራሱ እንትን ስላለው ማለት ነው ጸጉርን ከነካ ምን አልባት ላይደን ይችላል ብለን እንሰጋለን ስለዚህ የራሳቸው ፕሮግኖስቲክ ፋክተሮች አሉ ግን አነስተኛ ከሆነ ጥሩ ቦታ ላይ ከሆነ የመዳን እድል አለ አሁን ለምሳሌ መዳፍ ላይ ከንፈር ላይ እንደዚህ የሚወጡ የለምጣ አይነቶች ወይ የቆዳ ቀለም መለወጥ ብዙ ጊዜ ለህክምና አስቸጋሪ ናቸው ግን የተለያዩ ደረጃውን የተጠበቀ ደረጃውን የተጠበቀ ስለ በመጀመሪያ ደረጃ ምን ሰጣው ህክምና አለ እሱም ቢካለን ቀጣይ ደረጃ አለ እንደዚህ በየደረጃው የሚሰጡ የህክምና አይነት አለ ግን ማወቅ የሚገባን ነገር ምንድነው ከቆዳ ቀለም ውጪ ውስጥ ላይ ሌላ የሚያደርሰው ጉዳት የለም እንዳልኩ መጠኑ አው መጠኑ ሰፊ ሆኖ ተጓዳኝ አብሮ ሌሎች ችግሮች ሊኖር የሚችሉበት አጋጣሚ ያለ ግን ከቆዳው ውጪ የሚጎዳው የሰውነት ክፍል ይለም ተላላፊነት ውስጥ ተላላፊ ነው ስንነካካም ከሰው ወደ ሰው አው ተላላፊ አይደለም እንዳልኩ የራሳችን ሲል ራሱን ሲያጠፋ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ሰው ይፈራል ልጃቸው ላይ ለሰው ለመጨበጥ ለመነካካ አ በፍጹም ለምጥም ይባለው ህመም ተላላፊ አይደለም የስጋ ስደዌ በሽታም ይባለው ብዙ ጊዜ ይሄ ተላላፊ ነው ሰውም የመገለል አይነት ነገር አለ ብዙ አዌርነስ የለም እኛም ኮሚኒቲ መሃልና ምንድነው ኮዙ እንዴት ነው ትሪት የምታደርጉት የተላላፊነቱስ ጉዳይ የስጋ ደውይ ህመም ከባክቴሪያ ነው የሚመጣው ባክቴሪያው እንግዲህ የቲቪ ዘመድ ነው ያው ዘመድ ያልኩበት ከት የራሳቸው መመሳሰል አለው ደሞ ሚሊያዩበትም ብዙ ነገር አለ ማይክሮባክቴሪየም ሌፕሬ ይባላል ቲቢን የሚያመጣው ማይክሮባክቴሪየም ቲበርኪሉሲስ ነው የስጋ ደውይን የሚያመጣው ደሞ ማይክሮባክቴሪየም ሌፕሬ ይባላል ግን ከሌሎች በተለይ እዛ ማይክሮባክቴሪየም ከሚባሉ የባክቴሪያ ዘመዶች ይሄኛው ባክቴሪያ ትንሽ ለየት ይላል ቶሎ ቶሎ ፈጥኖ አያድግ አንድ ሰው ለምሳሌ በበሽታው ከተያዘ ህመሙ እስኪታይበት ድረስ ምን አልባት ረጅም ጊዜ ከ10 አመት እስከ 30 አመት ድረስ ሊፈጅ ይችላል ሰውነት ውስጥ ገብቶ ማለት ሰውነቱ ሰውነት ውስጥ ገብቶ ማለት ነው ስለዚህ በርግጥ ተላላፊ ነው ግን በመጨባበጥ አይደለም ይተላለፈው ምንድነው የሚፈልገው ልክ እንደ ሌሎች ማይክሮባክቴሪያዎች ወይ ለምሳሌ እንደ ማይክሮባክቴሪየም ቲበርኪሎሲስ ይተላለፋል በአብዛኛው ይተላለፋል ተብሎ የሚታሰበው በትንፋሽ ነው ግን በአንድ ጊዜ ትንፋሽ በአንድ ጊዜ ማስነጠስ ሳይሆን በጣም ፕሮሎንግድ የሆነ ኮንታክት ያስፈልጋል ለዛ ነው ለምሳሌ እናቶች ወደ ልጆቻቸው ሊያስተላልፉ ስለሚችሉ በማህበረሰቡ ዘንድ ይሄ ነገር ከዘር ጋር የታያያዘ ነው ተብሎ ይታሰባል ዘር ስለሆነ ሳይሆን ግን ብዙ ጊዜ ባክቴሪያውን ስላስተላልፉባቸው ነው በረጅም ጊዜ ኮንታክት ማለት ነው እንግዲህ ባንድ ማስተ ባንድ ትንፋሽ ባንድ ማስነጠስ የሚተላለፈ ነው አይደለም እንዳልኩ ባክቴሪያውን ትንሽ ዶርፍ ነው ምን ነው ዶርፍ አይነት ነው ወይም ቀልጣፋ ባክቴሪያ አይደለም ልበል ቶሎ አይራባም ረጅም ጊዜ ይፈጃል ስለዚህ ለመተላለፍ ረጅም ጊዜና ረጅም ኮንታክት ይፈልጋል ዋናው ይሄ ነው ግን ጥናቶች የሚያሳዩ አልፎ አልፎ በጣም በጥቂት ፐርሰንት ከጂ ተላለፋል ይባላል እሱ ግን ኦልሞስት ኒል ነው ስለዚህ እኛ አሁን ለምሳሌ ህመምተኞቻችንን ስናከም ንሰሰር ሊግላፍ ሁሉ ማድረግ ላይተበቅም ምን ይችላል በመጨባበጥ በመነካካት እንደዚህ አይተላለፍም አንድ እንስሳ ደሞ ያለ አርማዲሎ የሚባል እሱ ላይ ብዙ ጊዜ ሊገኝ ይችላል ከሌሎች እንስሳት በተለየ እሱ ላይ ሊገኝ ይችላል እሱን እንስሳ የሚነካኩ ሰዎች ይሄንን ሌፕሬሲቭ ምን ለወይ የሰጋደው ይሄ መምን የማግኘት እድላቸው ከፍተኛ ነው ይባላል ከመናውስ ከመና አለው ጥሩ ነገር እንግዲህ እንደሚፈራው አይደለም ብዙ ጊዜ ለምንድነው ሰዎች ይፈራሉ እስጋ ደውይታም የሚያለው ብሎ መምጣትንም ለሰው ማውራትንም ይፈራሉ ለምንድነው ይሄ ማበረሰባችን ካለው የማግለል ባህል የተነሳ ነው እንግዲህኛ በህክምና መናቀው በባክቴሪያ ማካኝነት የሚመጣ ነው አርሊ ከተመጣ 
የመዳን እድሉ ከፍተኛ ነው ብዙ ጊዜ ያው ነርቮች ናቸው የሚጎዱት ነርቭን ስለሆነ የሚያጠቃው አንዱ የሚያጠቃው ነገር ነርቭን ስለሆነ ነርቭ ከተጎዳ ደግሞ እንግዲህ ስሜት ነው የሚቀንሰው ሰው የው ትኩስ ነገር ወይንም ቀዝቃዛ ነገር ሲይዝ አይታወቀውም ለዚህ ትኩስ ነገር ይዞ ሊላላጥ ይችላል እያለ እያለ አጥንትንም የመብላት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ስለዚህ ያ ማለት እንግዲህ በጣም ሌት ስቴጅ ነው በዚህ አርዲ ስቴጅ ላይ ቆዳ ላይ የሚያሳየው ምልክት አለ ለምሳሌ ነጣ ነጣ ያሉ ሰፋ ያሉ ነጣ ነጣ ያሉ ነገሮች ይታያሉ እጄ መደንዘዝና ስሜት የማጣት ነገር ካለ አርሊ ወደ ህክምና ተቋም መምጣት በሽታው እንዳይከፋ ለሌሎችም እንዳይተላለፍ ያደርጋል ማለት ነው እሺ አመጋጋባችንስ ቆዳ የቆዳን ጤንነት ለመጠበቅ የቆዳን ውበት ለመጠበቅ ምን በላው ነገር አስተዋጽኦአለሁ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄ እንግዲህ ፈረንጅ ምን እንብላ እንግዲህ ፈረንጆች you are what you eat ምሉት ነገር አለ እንግዲህ ሄልዚ ነገር መብላት አጠቃላይ ለቆዳችን ብቻ ሳይሆን ለመላ ጤንነታችን ይጠቅማል ቆዳችን ላይ በተለየ ይሄንን እንብላ ከማለቴ በፊት ምናልባት የተወሰነ ካመጋገብና ከውስጥ ሰውነት ጋራ ከውስጥ ሰውነት ጤንነት ጋራ ተያይዞ ቆዳችን ላይ የሚታዩ ህመሞች አሉ አሁን ለምሳሌ እንግዲህ ምንም ይባላል አባባል አለ ቆዳችን የውስጥ ጤንነታችንን ምንናይበት መነጽር ነው ይባላል አሁን ለምሳሌ በተለየ ኮሌስትሮል መጠናቸው ከፍ የሚል ሰዎች በመጀመሪያ ቆዳቸው ላይ ምልክት ያሳያሉ። አይን አካባቢ ዛንቴላዝማ ምንለው አይነት ቢጭ አይነት የቆዳ ምልክት አለና ለኛ ይነግረናል። ከስኳር ህመም ጋር ተያይዞ አሁን ለምሳሌ ረጅም ጊዜ ስኳር ህመም ኖሯቸው ኩላሊታቸው ፌል ያደረገ ያሉ ሰዎች ቆዳቸው ላይ ማይሳይት ምልክት አለ። ለኛ ኦኬ ያ ማለት ይሄ ሰው የስኳር በሽታ ቢኖርበትም ኦኬ ኩላሊቱ ፌል ሊያደርግ ይችላል ፌል ሊያደርገ ነው ማለት ነው ብለን የውስጥ ህመሙን ያሳየናል ማለት ነው የሚያሳየን የተለያየ ምልክት አለ። ስለዚህ አመጋጋባችንም ዲስተርብድ ሲሆን የተለያየ ንጥረ ነገር ከሰውነታችን ሲያንስ ቆዳችን ላይ ምን ያው ምልክት አለ አሁን ለምሳሌ ህፃናት ላይ ዚንክ የሚባለው ንጥረ ነገር ሲጎል የሚወጣ የቆዳ ህመም አለ በቃ እግራቸው እጃቸው እዚ የሽንት ማሽን ያካባቢያቸው አፋቸው ላይ ይቆሳስላል እዚ የሚጎሉ ንጥረ ነገሮችም ቆዳ ላይ የሚያሳይሽ ነገር አለ አሁን ቫይታሚን ዲ ለተለያዩ ቫይታሚን ዲ መጠናችንም ሲያንስ እሱ ራሱ የቆዳ መድረቅ ማሳከክና የተለያዩ የቆዳ ህመሞች ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ አመጋገብና የቆዳ ጤንነትን በተመለከተ ሄልዚ ነገር እንብላ ብዙ ቅባት ያልበዛበት ለተለያዩ ህመሞችም እንደሚመከረው ሄልዚ ነገር መብላት ሌላው የሰውነታችን ክፍል ጤነኛ እንደሚያደርገው ሁሉ ቆዳችንም ጤነኛ ያደርገዋል ስለ ህፃናት ቆዳ ከመሰሰ ሸይቀር ስለ الناس ቆዳ ስፔሲፊካሊ ኖራ እናውራ የህፃናትን ቆዳ ምንድነው ልዩ የሚያደርገው ከኛ ቆዳ ምንድነው የነሱ ልጅ ቆዳ ለመጠበቅ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄ ለህፃናት ልዩ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ምንድነው እንግዲህ በጥቅሉ ለመናገር የህፃናት ቆዳ ሞር ሴንሲቲቭ ነው ሞር ሴንሲቲቭ ነው የውሃ መጠኑ ብዙ ነው የተለያዩ ንጥረ ነገሮችም በመጠኑ ትንሽ ላይ ይተላሉ ግን አጠቃላይ ለነውስት የሚገባው ነገር ሞር ሴንሲቲቭ ነው ስለዚህ ማንኛውም ወላጅ ኬር ለሚያደርገው ህፃን ልጅ መጀመሪያ ያደረገ ደረጃ ማድረግ ያለበት ነገር ብለንም ምን መከራው ምንድነው በተለይ ሽታ ያላቸው ነገሮች አቮይድ ማድረግ ለምንድነው ፍራግናንስ ሚክስ ምንላቸው የተለያዩ አይነት ሽታዎች early introduced ከሆኑ ወይ ደግሞ early ለልጆቹ ቆዳ ካስተዋወቅ ነው ያን ንጥረ ነገር እንዴት ሪአክት እንደም እንደሚያደርግ አናቀም ኦኬ ችግር የለውም ቀበለዋለሁ ሊሊ ይችላል ቆዳችን ወይ ደግሞ አልተመቸኝም ብሎ በድንጋጤ ልበለ ሪአክት ሊያደርግ ይችላል ሪአክት ካረገ ግን እነዚህ ሰዎች ወደፊትም አለርጂክ ይሆኑ ይሄዳሉ ስለዚህ ቆዳቸው ለትንሽ ነገር ሴንሲቲቭ ይሆነ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ኤርሊ ኤጅ ላይ ምንም ሽታ የሌላቸው ብላንድ ይሆኑ ነገሮችን ፔትሮል አተም ጄሊ ምንለው ወይ ፔትሮሊየም ብዙ ጊዜ ቫዝሊን በሚል ብራንድ ኔም ነው የሚታወቀው እሱን በፈሳሽና ትንሽ ተጠር ባለ መልኩ አለ ሁለቱን የከላቀልን ብንቀባ አብዛኛው ህፃን ይሄኛው ምቹ ሞይስቸራይዘር ነው ውጭ ሀገር አሁን ኦልሞስት እሱን ነው እየተጠቀሙ ያሉት በቃ ብላንድ ሞሌን 50-50 ነው የሚባለው ሱ ጥሩ ሞይስቸራይዝ ያደርጋል ስለዚህ ምንም ሽታ የሌለው ነገር ሳሙናም سنጠቀም ቅባትም سنጠቀም አሁን እንግዲህ የህፃናት ፕሮዳክት ተብሎ የሚሸጡ ነገሮች ደስ ይላል ሽታቸው ልጅ ልጁላ ይሸታል እንላለን እንደስ ይላል ሽታው እነሱ ነገሮች ግን አቮይድ በእናረግ መልካም ነው ምንም ሽታ የሌለው ብላንድ የሆነ ነገር ብንቀባቸው ቆዳቸውን አናስደነግጣውም ልበል ወይ ደግሞ ለተለያየ ነገር አስተዋውቀን ሪአክት እንዲያረጋ እናረጋው ስለዚህ ጀስት ንጹህ ሆኖ በምንም ሽታ የሌለው ነገር ብንጠቀም መልካም ነው ላልለው ጻሃይስና ሞቃቸው ጸጉራቸውን የተላጩ ብራም ይቀቀበ ይቀባል በጣም የህፃናት ቆዳ ላይ ሌሎችን የሚቀቡ ነገሮች ይኖራሉ እነሱ ምንድነው ይፈክታቸው አሁን ቀቤ ለጋ ቀቤ ለጻጉ ቆዳ ቢቀባ ምን ይችላል ነው እንግዲህ አሁን እኔም ቦ ሞር መመክረው እስከዛሬ ተጠንተው ውጤታማ ናቸው የተባሉትን ነገሮች ነው መመክረው 
ቂቤ ከፔትሮላተም የሚለየው ንጥረ ነገር አለ አሁን ሃይድሮጅን መጠኑ እንደዚህ እንደዚህ ያለን ኦሪጅናቸው ምንጫቸው የተለያየ ነገር ነው እንግዲህ ቂቤ ብዙ ጊዜ አልተሞከረም አልተሞከረም ስለ ሳይንቲፊካሊ ላብራቶሪ ገብቶ ይሄን ንጥረ ነገር አለው ይሄ ጥሩ ነው እንደዚህ ሚል ብዙ ስታዲዮች አሉ አሉ ስለ ቂቤ የሚያሳዩ የተለያዩ ስታዲዮች አሉ ግን ለህፃናት ቆዳ የተሻለ ነው አይደለም የሚል ብዙ ኤቪደንስ የለም የራስ የሆኑ ጥቅሞች አሉት የራሱ የሆነ ደግሞ ያመጣቸው ተጽኖዎች አሉት ምናውቀው ግን አጠቃላይ ኤቪደንስ ብዙ ያለን ለምንድነው ቺን ፔትሮላተም ጄሊ ወይ ደግሞ ንጹህ ቫዝሊን እና ፓራፊን መቀባት ሞር የተሻለ ሴፍ ነው አይተ ከሆነ ትንሽ ቀጠን ይላል ቄቤ የሞቀ ሲደም ቀጠን ይላል ይሄ ግን ብዙ ነገር ብዙ ጥቅም አለው ፔትሮላተም ጄሊ እና ይሄ ጣጣሩን አንድ ላይ ሚክስ አድርጎ መቀባት ለህፃናት ቆዳ ማለት ነው ስለዚህ ምንም ማታርጉላችሁ ጻሃይ ሲሞቁም ይቀበሉ አን ጻሃይ ሲሞቁ እንግዲህ በቂቤ መታሸታለበት የሚባላል እግራቸውን ትንንዳይ እንግዲህ ከማሸቱ ይልቅ እኛ በሳይንስ ምናቀው ከማሸቱ ይልቅ ንጹህ ቆዳን ታጥበው ምንም ሳይቀባ ንጹህ ቆዳን ጻሃይ ላይ ማውጣት ቫይታሚን ዲ ሲንተሲስ ነው ደግሞ ቫይታሚን ዲ የሚባለው ንጥረ ነገር ከቆዳችን ካሉ ቀባታማ ነገሮች ይመረታል ከጻሃይ ጋራ ቆዳችን በቀጥታ ሲገናኝ ማለት ነው ግን ያንን ምን ሸፍነው ከሆነ በተለያየ ቀባታማ ነገር የምን ሸፍነው ከሆነ ጻሃ የጻሃዩ ብርሃን ሊያገኝ የሚገባውን ኬሚካል ቀጥታ ወይም ሊያገኝ የሚገባውን ንጥረ ነገር ቆዳችን ላይ አያገኝም ስለዚህ ያንን ማምረት አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ቫይታሚን ዲ እንግዲህ ወደ ኩላሊታችን ሄዶ ከሌላ ሃይድሮክሲ ግሩፕ ጋራ ተገናኝቶ ለአጥንት ጥንካሬ የሚጠቅም አንድ ግባት ወይ ደግሞ አንድ ንጥረ ነገር ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ አጥንት ጠንካራ እንዲሆን ልጆች መሄድ በሚገባቸው ጊዜ እንዲሄዱ ደረታቸው አካባቢ የሚታይ ምልክት አለ እንግዲህ ይሄ ቫይታሚን ዲ በልጆች መጠኑ ሲያንስ ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ እንዲሆን ምንም ሳይቀቡ በንጹህ ቆዳቸው እንዲወጡ ነው ምን መከረው ከተቀቡ በኋላ አይ ሚን ከጻሃይ ከመቆ በኋላ ግን ገብተው እንዲቀቡ እና በረታታለን ከልጆች ቆዳ ጋር ታይዞ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ይሄ ቢጫ መሆን የሚባለው ነገር አይ ዶንት ኖ ሆድ ውስጥ ያለ ነው የሚሰራው ከተወለዱ በኋላ የሚሰራበት ስራ አለ አላቀምና ምንድነው እሱ ነገር ኮዝ ውዴት ነው መከላከለስ አ በርግጥ ኡነት ለመናገር እሱ እንግዲህ ሌላ የራሱን የቻለ አንድ ትልቅ ሳይንስ ነው የልጆች ቢጫቸው ቆዳ የሚሆን ነገር ሞር ከቆዳ ህክምና ጋር አይተያያዝ አይደለም አብዛኛውን ጊዜ ልጆች ሆድ ውስጥ ይያሉ የናታቸው ደም ወይ ደግሞ ኢንትሮዲውስ አይደሉም ለናታቸው የደም ሴሎች ማለት ነው በተለያየ አጋጣሚ ከተወለዱ በኋላ ግን ያንን የናታቸውን ደም ላይዝ የማድረግ ነገር ወይ ደግሞ የማፍረስ ነገር ይኖራል እና ያ የደም ቀይ የደም ሴል ሲፈርስ የሚወጣው ንጥረ ነገር ነው ቢጫ መልክ የሚያሲዘው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ፊዚዮሎጂክ ምን ነው አለ ኖርማል ቢጫ የሆነ ነገር አለ ምንም ማንነቸገርበት ችግር የለውም ይሄ በራሱ ጊዜ ይጠፋል የምንለው ፊዚዮሎጂክ ፊዚዮሎጂክ ጆንዲስ ምን ነው አለ መጠኑ ከፍ ብሎ ግን የተለያየ የጎንዮሽ ችግር አምሯቸው ላይ ደግሞ የተለያየ ከባድ ችግር ሊያመጣ ይችላል የምንለው መጠኑ ከፍ ያለ ሲሆን የሚያሳስበን ጆንዲስ ዲም ሆን ደግሞ ቢጫ የሆነ ነገር አለ ስለዚህ እሱን ሞር የህፃናት አክሞች ማብራሪያ ቢሰጡና የህፃናት አክሞች የሚመክሩትን መከርብን ሰማ መልካም ነው ላለው ባጠቃላይ ግን ይሄ ከልጆች ጋር አሁን ምግብ ሲጀምሩ ምግብ ከሚጀምሩበት ኤጅ ጋር ጀምሮ ምንድነው መደረግ ያለበት ይሄ ካመጋጋባቸው ጋር ሲታጠቡ እንዴት ነው መታጠብ ያለባቸው ይሄ የልጆች ኢሹ በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ መጀመሪያ ማጠብን በተመለከተ ኤርሊ ያው እንግዲህ መጀመሪያ የልጆች ቆዳ ብልክ ሲወለዱ አብሮ ተቀብቶ የሚወጣው ነገር አለ ቨርኒክስ ካሲዮሳ እንለው አለ አንቲባዮቲክነት አለው አ ነጭ የሚሆን ነገር ከተለያየ ኢንፌክሽን ይጣበቃቸዋል እሱ ራሱ በጣም የሚገርመ ነገር ነውና እሱ እንግዲህ ቀስ ያለ የማውረድ ነገር ከዛ የመጀመሪያውም ሌየር ትንሽ የመፈግፈግ ነገር እና የመውጣት ነገር ይኖራል ስለዚህ መጀመሪያ አካባቢ just ቅባት እየቀቡ ያው ብዙ ጊዜ ትብታቸው ሳይወድቅ ማጠብን ብዙ አንመክርም ትብታቸው ከወደቀ በኋላ ቢያጥቡት አንመክራለን ያው ለምንድነው ማንመክረው መታጠምንም ችግር የለውም ግን ከንጽህና አጠባበቅ ጉድለት ኢንፌክሽን እንዲፈጥርባቸው ስለማንፈልግ ነው ስለዚህ ከወደቀ በኋላ በደም በሳሙና ወይ ደግሞ በተለይ ቆዳቸው ሴንሲቲቭ ለሆኑ ህፃናት ሶፕ ሰብስቲትዩት አሉ እዚያ ጋር ብዙ ይሉም ግን አሉ ሶፕ ሰብስቲትዩት ምንላቸው ማለት ነው በእነሱ አድርገው እንዲያጥዋቸው በተለይ እንደዛ ከሆነ በኋላ እንዲያጥዋቸውን መከራለን ማጠብ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ደግሞ አውጥተው ጻሃይ እንዲያሞቋቸው ያን ንጥረ ነገር ልጆች እንዲያገኙን መከራለን በስንት ጊዜስ ነው የሚታጠቡ በጣም ኢሹ ስለሚሆን ማለት እኔ ፐርሰናሊ ልጄ በበየስንት ፍሪኩዌንሲ ወምን ያክል ጊዜ ነው ሆነ ያለበት ሚለው በጣም ኢሹ ሆኖ ብን ነበር ነው አንዳንዱ በሳምንት ይልሻል አንዳንዱ በየቀኑ አንዳንዱ በሳምንት ለቀን እና ምን ይልሻል ከቆዳቸው ጋር ታይዙ እነዚህ ወስንት እንግዲህ እስካሁን ባለን መረጃ ወይ ደግሞ እስካሁን ባለን ጥ
ዋና ማተር የሚያደርገው ነገር የሚታጠቡበት መታጠቢያ ነው አንድ አንድ መታጠቢያ ሳሙናዎች ወይ ደግሞ መታጠቢያ ጄሎች ቀደም ደነገርኩ የቆዳ ነው ዝሙን ልጅ አድርገው ይወስዳሉ ያ ሲሆን ደግሞ ቆዳ ሞር ሴንሲቲቭ የሆነ ይሄዳል ለብዙ ነገር ተጋላጭነቱ እየሰፋ ነው ስለዚህ የሚታጠቡበት ነገር ማይልድ ከሆነ ማይልድ ምንለው ምንድነው ፔቹ ከቆዳ ፔች ጋር ተመሳሳይ የሆነ ሞር ቅባትነት ያለው አሁን አሁን ደግሞ በተለይ ለህፃናት ቆዳና እንደዚህ ሴንሲቲቭ ለሆኑ ቆዳዎች የሚመከረውኝ ሀገር የለም የሚገርም ነገር አረፋ መፍጠር የማይችል የሳሙና አይነት አለ ስትቀባው ልክ እንደ ሎሽን እንደሚሆነው ግን የተለያዩ ጀርሞችን እና ቆሻሻዎችን ያስወግደላል እንደሱ አይነት ነገሮች ካሉ ሶፕ ወይም ሶዲየም ሎሪል ሰልፌት የሌለው ኤስኤልኤስ ፍሪ ተብሎ ይሸጣል ኤስኤልኤስ ፍሪ የሚባል መታጠቢያ ከተገኘ በየቀኑ ቢታጠቡም ችግር የለው ግን ኤስኤልኤስ ፍሪ ፕሮዳክት እኛ ሀገር ብዙ የለም በጣም ማይልድ ነው የምትላቸው ሳሙናዎችም ትንሽም ቢሆን አረፋ ያወጣል ስለዚህ እንደሱ አይነት ሳሙናዎች ስለሆኑ በአብዛኛው ነገር አረፋ አይፈልግም ማለት ነው። አረፋ አይፈልግም ያደርቀዋል ኖርማል ወዙንም ሙሉ ልጅ አድርጎ ያወጣዋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በተለይ በጣም ሴንሲቲቭ ለሆነ ቆዳ ነው። መጠነኛ አረፋ የሚያወጡና የቆዳችን ፔች ጋር ተቀራራቢ የሆኑ ሳሙናዎች ግን እነሱን በየጊዜው ብንጠቀም ችግር የለውም። ኤኒዌይ ሶዲየም ሎሪል ሰልፌት የሌላቸው ካሉ እንዳልኩ በየቀኑ መጠቀም እንችላለን። እነዚህ ያላቸው ሆነው ፔቻቸው ተመጣጣኝ የሆነ ከሆነ ደግሞ በሳምንት ሁለት ቀን እናጥዋቸው እንችላለን ለልጆቻችንን በጣም ሃርሽ ሶፕ ምንጠቀም ከሆነ ደግሞ ምናልባት ፖሊስ ሳምንት አንድ ሊሆን ይችላል መጣጣም ያስፈልጋቸው ሌላው ግን ምንድነው በውሃ ብቻ ማጠብ ይቻላል በተለይ ዳይፐራቸውን سنቀይር አገን ሽታ የሌላቸው ነገሮች ምንጠቀም ለመጠራረግም ኖርማል ጥጥ መጠቀም ምን አ ጥሩ ነው ሽታ የሌላቸው ነገሮች ብንጠቀም እንደዚሁም ደግሞ ዝም ብለን በውሃ ብቻ አጥበን አደር አርቀናቸው ብንቀባቸው ሞርስኪናቸው ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። የተለየ ለቆዳቸው መደረግ ያለበት አመጋገብ አለ ተባባቅ አለ ምንድነው ሰጀስት የምታደርጉት ስለዚህ? የምግብ አለርጂ ክም ይባል ወይ ደግሞ ፉድ አለርጂ የሚባል በጣም ቻሌንጂንግ ሳይንቲስቶቻችንንም ትንሽ እያወዛገበ ያለ የቆዳ ችግር የቆዳ ችግር ብቻ ሳይሆን የመተንፈሻ አካላትንም ሌሎችንም ሌሎችንም ይነካልና ምንድነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚመከረው ምግቦችን ማስጠት سنጀምር ወይ ደግሞ ከ6 ወር ጀምሮ የተለያየ ምግቦችን ማቅመስ سنጀምር አንድ አይነት ምግብ በየቀኑ አንድ ቀን አንድ ምግብ መስጠት ለማለት የፈለኩት ምንድነው ለምሳሌ የገብስ ገንፎ ከሆነ ከሌላ ነገር ጋር አሳንቀላቀል ያንን መስጠት ልጅ እንዴት ሪአክት ያደረገ ነው የሚለውን ለማውቅ ድብልቅልቅ ካደረግነው ግን ለየትኛው ሪአክት እንዳደረገ አናቀም ቀድሞ ቆዳ ላይ ሽፍታ ላይ ሳይ ይችላል የከፋሲድ ግን ማስመለስና ማስተዋወቅ ኃይለኛ ማስመለስና ኃይለኛ ማስተዋወቅ እንደዚህ አይነት ነገር ሊያጋጥም ይችላል በተለይ ከምግብ ጋር የታያዙ አለርጂኮችን ግን አለርጂዮሎጂስት የሚባሉ የቆዳ የአለርጂዮሎጂስት የሚባሉ የጤና ባለሙያዎች አሉ እነሱ በደንብ ማብራሪያ ሊሰጡበት ይችላሉ ከቆዳ ጋር በተያያዘ ግን መጠነኛ ሽፍታ ወይ ደግሞ አንድ አንዴ ጉብ ጉብል ክሳማ ሲነካን ጉብ ጉብ እንደሚለው አይነት እንደሱ አይነት ጉብ ጉብ የሚል ነገር ለናይ እንችላለን ስለዚህ አለርጂኮ ለመቀነስ ለመቀነስ ሳይሆን አትስ አለርጂውን ለማወቅ አንድ አይነት ምግብ በቀኑ መስጠት እንደዚህ አይነት ነገር ሚለውን ለማወቅና በጣም ብዙ ጊዜ አለርጂክ ወይ ደግሞ ብዙ ሰው ብዙ ጻናት አለርጂክ ናቸው ተብለው የተጠቀሱ የምግብ አይነቶች አሉ። እነሱን early introduce አለማድረግ በደንብ ኢሚኒቲያቸው ትንሽ ዴቨሎፕ ሲሆን ሌት ኢንትሮዱስ ማድረግ ይመከራል ለምሳሌ በራሳቸው ደግሞ ሂስታሚን ያላቹ አሉ። ይሄ ጉብ ጉብ ታውን የሚያወጣ ሂስታሚን ያላቹ አሉ። ለምሳሌ ቲማቲም ሂስታሚን አለው ስትሮቤሪ ሂስታሚን አለው ስለዚህ ቲማቲም ሰጠውና ልጅ ዱብ ዱብ ባለበት ማለት ነሰሰርሊ አለርጂ ሆኖ ላይ ሆን ይችላል ራሱ ያለው ንጥረ ነገር ስለዚህ እነዚህ በደንብ ከህፃናት ሀኪም ባለሙያዎች ጋራ በደንብ መነጋገር ያስፈልጋል ቆዳ ላይ ግን ምልክቶች ያሳያሉ። በመጨረሻ አሁን ከቆዳችን ጤንነት ጋር سنቀባባም سنአምርም ምንድነው ሰጀስት የምታደርገው የመጨረሻ ምክርሽን ምከሪንና አንጨርስ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ያው የቆዳ ጤንነት መጠበቅ አለበት አንደኛ ሰው ሲያገኘን የሚያገኘን ወይም ደግሞ መጀመሪያ የሚያየው ነገር ቆዳችንን ነው ስለዚህ ጥሩ ጤነኛ እንዲሆን ይፈልጋል መልኩም እንዳይበላሽ ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ የቆዳችንን አይነት ሁላችንም ብናቀ መከራለሁ ምክንያቱም የቆዳችንን አይነት ካወቀን በኋላ ነው ለሚመጥነው ወይንም ለቆዳችን አይነት ተገቢውን እንክብካቤ ማድረግ ምን ይችላል ማለት ነው የቆዳ አይነት ምንድነው ብለማወቅ ሌላው ግን ምክሮችንም ከባለሙያ መጠየቅ ጥሩ ነው ያገኘነውን ነገር ደግሞ መጠቀም የለብንም ሰው ሰጀስት ያደረገን በተለይ ባለሙያ ያልሆነ ሰው ሰጀስት ያደረገን ያገኘነውን ነገር መጠቀም የለብንም የሚያሳዝነው ነገር መዳህነትነት ያላቸው እንጥረ ነገራቸው ለቆዳ ማይ በጣም ጉዳት ያለው ነገሮች አንድ አንዴ በየሱቁም ይሸጣል ከፋርማሲው ጭም ማለት ነው 
በየሱቁ ስለተሸጠ ግን ጤነኛ ነው ምንም ችግር የለውም ማለት አይደለም ይሄ ትክክለ አይደለም ስለዚህ የሚጠቀሙባቸው ማንኛውንም ፕሮዳክቶች ማወቅ የቆዳን ታይፕ ማወቅ ጠቃሚ ነው ላልለው አመሰግናቸዋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልና እዚህ ድረስ መጥተሽ እንግዳችን ሆነሽ ሐሳብሽን በጥቅል በጥቅሉም ቢሆን ስለካፈልሽን አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ ነበርን ቆይታ በዚህ ይጨርሰናል ስለ ተከታተላችሁና አመሰግናለሁ ስለ ቆዳ ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን በሚቀጥለው ፕሮግራም ከሌላ እንግዳ ጋር እንገናኛለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ